Vamos a ver primero. No, obviamente, bueno, miren, estaría bien verlo todo. Para que se den cuenta, esta farsa y ni eso le sale bien, ¿no? Estos montajes. Ahí estamos uh. viendo, ¿no? Sochi Galvez. Mi, mi casa será cada uno de sus hogares donde reina la esperanza. Y ahí está señora. Muy buenas noches, ¿cómo están? Estoy aquí en la colonia 16 de septiembre con la familia Rivera Reyes. Doña Marina tiene siete hijos, me acaba de recibir en su casa a raíz de que se enteró de que querían demoler mi casa. Me mandó un mensaje para decirme que aquí es mi casa y está su hijo Lalo. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, bien, aquí. ¿Me van a prestar? Aquí va a estar bien prestada la casa para para toda su familia. Aquí está bien recibida, tiene su cama para que se quede ¿Y cuál, va, cuál es mi cama? ¿Esta? Ah, Allí es mi cama. Sí. Ah, bueno. Pues esa, que además dice, no puedo, amor mío, olvidarte. Ay, se ve que estaba bien enamorada, ¿eh? Entonces, pues que no se pasen, porque miren, si me quitan mi casa, hay otros que me ofrecen la suya. Ah, borracho. Sí. <risa> Muchas gracias. Que se vaya usted, que diga, ahora sí ya me voy. No, no la corremos aquí, está su casa. <risa> ay, no, ay, no, 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 no. O sea, ¿quién cree esto? Dios mío. ¿Nita? <risa> Espera, ahorita, lo, lo, ahorita lo, lo criticamos a gusto, mi querido. ¿No? Ah, no, ahí le escribe muy ah, bien. Sí. Esos montajes, montajes tan conocidos. Lo mismo hizo Peña Nieto, ¿no? Mira, vamos a ver. ¿Te alcanza? O sea, no estamos muriendo de hambre. A Dios, gracias. Pero, pero sí estamos al día. Obviamente lo que busco es que cada familia pueda tener un mejor ingreso. Y lo que tengan de ingreso hoy en día, pues les alcance para más cosas. ¿Sabes cómo voy a saber que estoy haciendo bien las cosas? Cuando mañana regrese a ver a Jesús y a Margeli y me digan que las cosas han cambiado. ¿Eh? Esa estrategia que ya sí. la usó el PRI. Y regresó, yo me pregunto, y regresó Peñeto a ver si las cosas habían ah. cambiado. Pues creo que ahí vemos otro. ¡Uy, ¡Oh, un clásico! Oh, la huelga de hambre de Salinas, ¿cómo olvidarla? Ay, ¿sí? no. no me, ay, no, no, me da mucho coraje ver. Va. Yo me acuerdo, yo sí, sí me acuerdo. <risa> Sí, me acuerdo cuando, cuando salió en el periódico, cuando sal, lo sacaban en el periódico de En huelga de hambre, el expresidente Salinas dice, chales, ¿es en serio? Ay, no. Ah, otro, cl este, otro, otro clásico. Otro clásico. O sea, de verdad, no, 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 se ven tan, tan falsos, pero espérame, déjame, te muestro, porque cachan ahí que ni a la señora conocían. Así déjalo, mi madre, como estamos ahorita en en los dos, Roy y yo de este lado, para que no nos voten por derechos de Mira. Eh, no escucha bien. Eh, ¿Y está su hijo Lalo? Aquí estamos, le ofrecemos la casa. Ah, ahí hay un... Xochitl Galvez. Galvez. Eh, ¿No escucha bien? Eh, ¿Y está su hijo Lalo? Aquí estamos, le ofrecemos la casa. Ah, ahí hay un... Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Eh, no escucha bien. Eh, y está. ¿Quién no sabía quién era? ¿Ah? 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 Ay, es que, que están refriteando, y es que además es un muy mal refrito, además, porque te, te acuerdas de lo que te dije hace rato, hasta Ricardo Anaya tuvo mejor cuidado de irse a meter a casa de personas, pues que sí tenían una situación económica menos favorecida, y que además tenían cuidado por lo menos de que supi su supieran bien el nombre, que no fueran a hacer un uno o más de, del que ya estaba haciendo de por sí eh, Ricardo Anaya, ¿no? Bueno, pues uh -huh. este ahí el, el video de, nos recordaba rap, el monero rapé de, el video de, de Peña Nieto, como de estos, uh -huh. estos este, uh -huh. promocionales, que por cierto deben de estar, eh, deben de estar en el canal de, de YouTube, donde pusieron todos los videos de la presidencia de Peña Nieto, hay un canal de YouTube donde está todo, todos los promocionales, todo. Y además ponen ahí, por ejemplo, la estrategia, ¿no? Angélica Rivera 
sin maquillaje, ah, sin sí. peinado, así no, como, blanco, como, como si la de, señora de la casa. Como si de veras, Ajá. como si de veras. Claro, pues ella, ella, pues le, a ella sí le queda porque ella es actriz profesional, bueno, pues también, ¿no? A ella sí, pero a este, además está todo falso. Ay, Eso que, y sí, siempre dije, ¿en serio ni una cana? ¿Cómo le ponían el cabello? Tú ves una ah, foto sí, de, 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 Pe, de Peña Nieto en campaña, el cabello uh -huh. oscuro, todo así brillante. Luego ves una foto de Peña Nieto, ya no en el quinto año, en el, no, en el segundo, en el tercer año, todo el cabello ya descuidado, canoso, si dices, chale. No, yo así. les puedo decir, creo que sí se los he contado varias veces aquí, que me tocó, trabajaba yo en el Centro Nacional de las Artes, entonces el último grito de Peña Nieto nos invitaron eh, a alguna gente ahí de la Secretaría de Cultura y bueno, pues yo salí seleccionada. Y me acuerdo que fui a Palacio Nacional a la recepción que da Peña Nieto antes de su grito. Obviamente, bueno, pues yo asistí porque me, mi jefa, por favor, se el ve, que, ok. Y me acuerdo que no manches, o sea, tuve a Peña Nieto a que será unos 30, 35 centímetros de mí, porque pasa y saluda, ¿no? No manches, el último grito que dio él, nada que ver con esto que estamos viendo ahorita, ¿eh? Y era un señor flaco, 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 sí, flaco. Sí, bajó, bajó mucho flaco, de peso. Más flaco que aquí, demacrado y lleno de canas. O sea, la que sí se veía, digo, hay que reconocer. Radiante. Radiante era Angélica, Angélica. Rivera, ¿no? Pero... Ya sabíamos cuánto gastaba en ropa, en maquillaje, acuérdense. Sí, no, no, no. Y, oye, y, y tuviste, tuviste que saludar a, a, a Tuve Peña que Nieto, saludarlo, ¿no? tuve que saludarlo, obviamente. Pues fui como muy. No fui de. ¡Ah, ja, 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 como los otros, ¿no? Que ay, se desvivían. Pues, ¿no? Educada, ¿no? Cordial. ¿no? Claro. Al final saludando, ¿no? A, ya. Lo cortés no quita lo valiente, sí, dicen en mi tierra. Exactamente, pero sí, o sea, nada que ver. Nada, nada que ver. En cambio, yo veo al presidente López Obrador ahora que voy a las mañaneras y ahora que lo vi eh, hablando sobre la comida y este convivio que quiere hacer este, en la mañanera con todos los reporteros ahí cotorreando. Digo, puede estar el presidente cansado, pero trae ese semblante de que lo sigue disfrutando su chamba, del amor que eh, le tiene. Y además, no se ve desgastado. No, no se, se no cansado. Se ve. De repente sí lo veo en la mañana y digo, ay, el pobre del presi, que mejor se vaya a dormir, ¿no? Porque sí de repente se ven unas bolsotas y, y de repente unas veces sí se ve así, de, pero tronadísimo. Pero mira, una, pero co una, co una, una cosa es, ver, es verte desgastado porque estás chambeando muy duro y otra cosa es de verte demacrado porque, ah, sí, porque, te, porque la chamba para la que te ofreciste te está, te está rebasa, rebasando completamente. Mira, hay que, hay que acordarnos en, diecio en el 18... Eh, López Obrador gana la elección el primero de julio, Ajá. fue a Palacio Nacional el 3 de julio, y del 4 en adelante, tú te acordarás como eh, muchas cosas que se, de las que se hablaba como decisiones de gobierno, ya no se tocaba mucho tanto a Peña Nieto, más bien la agenda de gobierno ya la estaba empezando a dictar López Obrador, desde, el, desde julio del 18, desde que ganó la elección, bueno, cuando la, aquella famosa encuesta donde se iban a decidir el futuro de, de los 10 proyectos de gobierno del observador donde uno de ellos era el de la de, 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 que se iba a detener la construcción del aeropuerto de Texcoco y la cancelación del proyecto, hubo un puñado, un grupo de gente que fue a querer ampararse en contra de esa encuesta y, en, y lo que le respondió atinadamente el, el, el juez que al que le pidieron el amparo, se los rechaza y les dice en la, en la contestación. No les puedo dar un amparo, en primer lugar, porque la encuesta, la encuesta no es vinculante. O sea, lo que se decide en la encuesta, en esa encuesta, en ese ejercicio que hizo Morena, no va a ser una, no es una decisión de gobierno per se. En primer, en segundo lugar, el puesto, el puesto de presidente electo es un cargo honorífico, porque de hecho en la ley ni siquiera existe el puesto de presidente electo. Es un término que se utiliza para referirse al ciudadano que gana una elección presidencial y que ya se le dio la constancia de mayoría por parte de la autoridad electoral a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero el cargo de presidente electo, como llamamos al presidente, a la persona que gana la elección, de que la gana a que toma el poder, no existe en la ley, ni siquiera existe. Entonces le digo, a ver, el cargo no existe, la consulta, la consulta no es vinculante. 
y Morena está utilizando los recursos dentro de recursos propios dentro de lo que la ley le permite, entonces no los puedan parar ante algo que no, ante, ante algo que todavía no, no existe. La gente estaba ya tan emperrada de empezar a echar eh, responsabilidades a López Obrador cuando ni siquiera el presidente constitucional que incluso llegaron, fueron a ampararse de esa, de esa manera que nada más pues causó, eh, causó ca terminó causando vergüenzas, ¿no? Uh -huh. Y entonces estamos hablando que el presidente López Obrador estaba tomando ya ciertas decisiones, no, dicta no, no eran vinculantes con decisiones de gobierno, pero sí de alguna manera ya dictaba la agenda política nacional desde el 3 de julio del 2018, desde antes, desde ese momento. Pues con todo y eso, estando en su quinto año de gobierno, el presidente yo lo sigo viendo bien. Obviamente por el desgaste de la edad, porque es un adulto mayor, pero yo no lo veo demacrado, así que no. está rebasado, nada, ¿eh? Nada de, nada de eso. Y tú lo ves, es más, tú lo ves mejor en las mañaneras. ¿Cuántas sí. veces has visto al presidente sentado en una mañanera? Nunca. 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 En estos cinco años, ni una sola vez he visto al presidente sentarse ni por un segundo. Bueno, ¿te acuerdas que nada. hasta los... Que hasta los que iban a la mañanera tenían que echarse la parada las primeras mañaneras y hasta claro. que dijeron, oye, porque iban con folders, con el portafolio con un... y ya dijeron, bueno, pues les ponemos unas sillas para las personas que vayan a la mañanera, uh -huh. pero para los visitantes, ¿no? Sus colaboradores algunos empresarios algunos activistas que han ido, pero hasta ahí, pero él, él yo nunca, yo no recuerdo haberlo senta visto sentado en una mañana, ni siquiera para firmar documentos porque es que luego los pone ya para firmar. Lo normal es que les llevan la mesita, se sienta para... No, ni para firmar documentos. Nada. Y aún así se sigue viendo bastante, bastante bien. Entero. La verdad es que se ve entero el presidente de la República. Y, y bueno, mi querido Rodrigo, pues así esta oposición moralmente derrotada. Ahí les mostraba eh, hace unos segunditos estas imágenes también de Ricardo Anaya haciendo el oso que dice que según él había dicho que iba a recorrer todos los municipios del país, y en fin. Haciendo... Bueno, pero, pero hasta Anaya se preocupó por dar el gatazo, ¿no? Para ver, a ver aquí, tú ves las fotos de Ricardo Anaya con, en, en lugares con gente bien amolada, con gente, y ves las no, fotos de, de Xochitl, pues las casas no se ven este, tan necesitadas, la verdad, sinceramente. Digo, sí, o sea, ten, mal, gente... mal, mal, no vi, mal, mal no viven las, esas personas que está visitando, así que tú digas, de esa gente que se vio bien afectada por las políticas económicas del PRI cuando ellos fueron gobierno, pues yo no veo que la gente se, esté así mal, mal, de veras mal, yo quisiera que se diera una vuelta, por, por ejemplo, no le digo que, no le digo que vaya a la Sierra de Guerrero o a la Tarumar en Chihuahua, no, 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 que vaya a Estapalapa, ¿cómo ves él? A ver, vaya, a ver si de veras, a ver si de veras la aguanta. Y que no se vaya un día, así una noche, Dios mío, me oh. va a dormir. No, que se vaya una semana a pernoctar ahí una semana, que siga siendo su activismo lo que tú quieras, que se encierre un, un, una semana en la Ciudad de México a hacer eventos públicos, pero que vaya y regrese en Iztapalapa, en la bici si quieres, que se enfrente al tráfico de de veras, o que se suba al transporte público, o que tenga que moverse... En, en calles donde, por ejemplo, la transformación sí llegó, porque quienes viven en Zapalapa hablan bastante bien de Clara Brugada de todo lo que ha hecho en infraestructura para la alcaldía, ¿no? Una alcaldía morenista y que de tradición siempre ha sido una alcaldía rebelde y una alcaldía de izquierda, siempre que se vaya a meter a Iztapalapa a ver si es cierto, y vas a ver cómo le, va, le iría. Uf, no, yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Me encantaría de verdad que un día Xochitl Galvez visitara. Incluso aquí Tlalpan, ¿eh? Tlalpan en sus colonias más eh, pobres, eh, todavía marginadas, aquí en Tlalpan, Coyoacán todavía incluso. ¿no? Ahí en Iztapalapa, imagínate sí. cómo le iría a la señora.